हेलो गाइस आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दिस सस्पीशियस माइंड में आज हम बात करेंगे इंसानी सेलिटी यानी ह्यूमन बॉडी के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें सुनकर आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगी वाओ व्हाट द फैक्ट तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन फैक्ट नंबर टेन क्या आपको पता है कि आपके पैरों के नाखून की तुलना में आपके हाथों के नाखून चार गुने ज़्यादा तेज से बढ़ते हैं इसके साथ ही मैं एक और आपको फैक्ट बता दूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंसान के मरने के बाद उनके नाखून और बाल जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं एक्चुअली ये बिल्कुल भी सच नहीं आपके मरने के बाद आपके नाखून और बाल कभी नहीं बढ़ते हैं एक्चुअली होता ये है कि इंसान के मरने के बाद उसके चमड़े सूख जाते हैं इसके कारण नाखून और बाल लंबे नज़र आते हैं ना कि बढ़ते हैं फैक्ट नंबर नाइन क्या आपको पता है कि आपके दाँत कितने मजबूत हैं एक्चुअली आपके दाँत उतने मजबूत हैं जितने कि एक सार के दाँत मजबूत होते हैं है ना अमेजिंग फैक्ट तो इसी बात पे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर फैक्ट नंबर एट क्या आपको पता है कि आपके नाक और कान हमेशा बढ़ते रहते हैं ये कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं आप किसी बुढ़े आदमी को जब देखोगे तब ये आप लोगों को नोटिस करना कि उनके नाक कितने लंबे होते हैं थोड़े से लंबे तो जरूर होते हैं इसलिए नाक और कान जो है वो कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं वो आपके जीवन में जैसे जैसे आपको का एज होते जाता वैसे वैसे आप कि नाक और कान बढ़ते रहते हैं फैक्ट नंबर सेवन आपने कुछ बंश यानी रोंगटे खड़े होने के बारे में तो कभी ना कभी सुना ही होगा या महसूस तो किया ही होगा जब भी आपने कोई डरावनी तस्वीर देखी होगी या डरावनी मूवी देखी होगी तो आपके फिर रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे लेकिन कभी आ, आपने ये सोचा है कभी कि ये किस लिए होता है एक्चुअली ये हमारे कोई काम का नहीं है लेकिन जब हमारे पूर्वज यानी आप अपने अतीत में देखिए जब हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव काल में जब वो शिकार करते थे तब उनके भी कोई शिकारी होते थे जो हम इंसानों का शिकार करते थे यानी आदि मानव का शिकार करते थे तो वो अपने शिकारियों से बचने के लिए इन गोज वंश का इस्तेमाल करते थे ताकि वो डरावने दिखे जिसके कारण उनके शिकारी उनका शिकार ना करें और वहाँ से भाग जाएँ फैक्ट नंबर सिक्स क्या आपको पता है कि आप शाम के तुलना में दिन में ज़्यादा लंबे होते हैं जी हाँ ये बिल्कुल सच है एक्चुअली होता यह है कि दिन का टाइम में जब हम दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं काम अपने काम करते रहते हैं उसके कारण हमारा बॉडी में काफ़ी तनाव आ जाता है और साथ ही साथ ग्रेविटी का भी असर होता है जिसके कारण हमारे काटेले जैसे यानी कि हमारे हड्डियां जो है जोड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं जिसके कारण शाम में हमारी लंबाई थोड़ी सी घट जाती है और जब रात में हमारा बॉडी रिलैक्स करता है तब वो कार्टिलाइजर्स जो हैं वापस रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं और फ्लूड जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो भी रिलैक्स स्टेट में पाए जाते हैं जिसके कारण सुबह में आप एक सेंटीमीटर कम से कम एक सेंटीमीटर ज़्यादा लंबे होते हैं शाम की तुलना में फैक्ट नंबर फाइव एक एवरेज पर्सन अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना सलाइव यानी कि लार प्रोड्यूस करता है कि उससे पूरे के पूरे दो स्विमिंग पूल से भरे जा सकते हो फैक्ट नंबर फोर क्या आपको पता है कि आप मानव कितने तरह के सेंट्स को याद रख सकता है ये सौ नहीं हज़ार नहीं डेढ़ हज़ार नहीं लाख नहीं करोड़ नहीं बल्कि पूरे के पूरे लगभग एक ट्रिलियन यानी कि दस खरब तरह तरह के सेंट्स को याद रख सकता है इनमें अंतर बता सकता है और साथ ही साथ ये इनको पहचान सकता है और ये सब मुमकिन हो पाता है लगभग चालीस तरह के सेंट रिसेप्टर्स के कारण जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं फैक्ट नंबर थ्री हमारे स्टमक में पाए जाने वाले एसिड यानी स्टमक एसिड मेटल तक को डिजॉल्व कर सकता है यानी मेटल को भी पिघला सकता है और ये सिर्फ मेटल को ही नहीं तरह तरह के हार्ड सब्सटेंसेस को भी गला सकता है और ऐसा मुमकिन हो सक हो पाता है क्योंकि हमारे स्टमक एसिड में पाया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सी और एन कंपाउंड्स के कारण ही ये संभव हो पाता है और यही नहीं हमारा स्टोमिक एसिड जो है हमारे स्टोमिक को भी गला सकता है डिजोल्व कर सकता है लेकिन हमारे स्टोमिक के अंदरूनी वॉल में जो है वो म्यूकस एक्रेशन होता है जिसके कारण हमारे स्टोमिक एसिड जो है वो हमारे स्टोमिक को नहीं गला पाता है फैक्ट नंबर टू जब हम जगह रहते हैं तो हमारी जगह हुई अवस्था में हमारा ब्रेन इतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेता है प्रोड्यूस कर लेता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी से एक लाइट बल्ब को भी जलाया जा सकता है तो है ना कमाल का फैक्ट्स फैक्ट नंबर वन आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं यानी हर एक इंसान के अलग अलग का अपने यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आखिर बायोमेट्रिक का जमाना है तो हर किसी को तो पता ही होगा कि फिंगरप्रिंट्स सबके यूनिक होते हैं तो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं 
वैसे ही हमारे टंग में भी प्रिंट पाया जाता है जिन्हें हम टंग प्रिंट्स कहते हैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे टंग जो है वो हमारा बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेट मसल्स में से एक है लेकिन यही नहीं हमारा टंग जो है उसमें एक खास तरह का प्रिंट पाया जाता है और जो हर एक टंग में अलग अलग अपना अपना यूनिक टंग प्रिंट होता है यानी हर एक टंग प्रिंट एक दूसरे से अंतर होता है जैसे हमारा फिंगर प्रिंट्स होता है वैसा ही हमारा टंग प्रिंट भी होता है यानी कि फ्यूचर में ऐसे डिवाइसेस भी निकाले जा सकते हैं जो कि हमारे फिंगर प्रिंट से तो अनलॉक होंगे ही साथ ही साथ हमारे टंग प्रिंट से भी अनलॉक किया जा सकेंगे तो फ्यूचर में ऐसे डिवाइसेस भी बन सकते हैं क्योंकि टंग प्रिंट भी यूनिक होते हैं आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं अगर आपको फैक्ट्स पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे के वीडियो से आप तक पहुँचे सबसे पहले तो आज के लिए बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में